അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബറകാത്തു പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിന്റെ തുടർച്ചയെ എന്നോണം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സൂചിപ്പിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോ മൂന്ന് രൂപത്തിലാണ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് അള്ളാഹു ഉത്തരം നൽകുക എന്ന് റസൂൽ സുല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലാം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ പക്ഷെ എങ്കിലും ചില ആളുകൾക്കൊന്നും പ്രാർത്ഥനക്ക് ഉത്തരം കിട്ടൂല അതിന്റെ ഒരു ഒരു സംഭവം റസൂൽ സുല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലാം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് കാരണമായിട്ട് നമ്മോട് പറഞ്ഞത് ഒരിക്കൽ ഒരാൾ അദ്ദേഹം റസൂൽ ഇങ്ങനെ സ്വഹാഭിമാരോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തൊട്ടപ്പുറത്ത് വന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആകാശത്തേക്ക് കൈകൾ ഉയർത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ യാ റബ് യാ റബ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അള്ളാഹുവിനോട് തന്നെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പക്ഷെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലം ചുറ്റുമിരിക്കുന്ന തന്റെ സ്വഹാബിമാരോട് അല്ലെ കൂട്ടുകാരോട് പറയുകയാണ് എന്ത് അറിയോ ആ മനുഷ്യന്റെ പ്രാർത്ഥനക്ക് അള്ളാഹു ഒരിക്കലും ഉത്തരം നൽകൂല അപ്പൊ സ്വഹാബിമാർക്ക് ഒരു സംശയം റസൂലെ അദ്ദേഹം പിന്നെ അള്ളാഹുവിനോട് തന്നെ അല്ലേ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അതെ അള്ളാഹുവിനോടാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥന സ്വീകരിക്കൂല പിന്നെ ഒരു പ്രാർത്ഥന സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ട ഒരുപാട് ലക്ഷണങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് കാരണം ഒരു ദീർഘദൂര യാത്ര കഴിഞ്ഞ് വന്നൊരു മനുഷ്യനാണ് യാത്രക്കാരന്റെ പ്രാർത്ഥനക്ക് പ്രത്യേകം പ്രതിഫലമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകം പരിഗണനയുണ്ട് എന്നൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നബി തെരുമേൻ ഇസ്ലാം അലൈഹി സ്വല്ലം അങ്ങനെ യാത്ര കഴിഞ്ഞു വരികയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രൂപം റസൂൽ പറയുന്നുണ്ട് മുടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ജട പിടിച്ച് വസ്ത്രമൊക്കെ അഴുകിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ വൃത്തിയൊന്നുമില്ല ആളെ കാണാൻ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് പ്രയാസം സഹിച്ചുകൊണ്ട് യാത്രയൊക്കെ ചെയ്ത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ട് വരുന്ന ഒരാളായിട്ട് പോലും അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥനക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്നില്ല എന്നായപ്പോൾ റസൂൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഷാബിമാർ ചോദിച്ചു റസൂൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ മനുഷ്യന്റെ പ്രാർത്ഥനക്ക് ഉത്തരം കിട്ടാത്തത് അപ്പൊ റസൂൽ സുഹാ അലൈഹി സ്വല്ലം അതിന് കൊടുത്ത മറുപടി എന്താന്ന് അറിയോ നിങ്ങൾക്ക് മഷറബുഹു ഹറാം ഒക്കലുഹു ഹറാം ഒ മൽബസുഹു ഹറാം വ ഹുദിയ ബിൽ ഹറാം അന്ന യുസ്തജാബുലിദാലി കൈഫ യുസ്തജാബുലിദാലി എന്നൊക്കെ കാണാം നോക്കൂ റസൂൽ സുഹാ സ്വലം പറഞ്ഞ മറുപടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്ഷണം ഹറാമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വെള്ളം ഹറാമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസ്ത്രം ഹറാമാണ് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ആ മനുഷ്യന്റെ പ്രാർത്ഥനക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുക എന്നാണ് ഈ ഹറാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയൂല ഹറാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിഷിദ്ധം നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് തൊടാൻ പാടില്ലാത്തത് പിടിക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് കഴിക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് ഇതാണ് ഇതിനൊക്കെയാണ് ഹറാമുകൾ എന്ന് പറയാ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത സാധനങ്ങൾ വസ്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ നിഷിദ്ധങ്ങൾ എന്ന് പറയും അപ്പൊ അവർക്ക് സംശയം ആ ഹറാമായിട്ട് കുടിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം കള്ളു കുടിച്ചത് കൊണ്ടാണോ പ്രാർത്ഥനക്ക് ഉത്തരം കിട്ടാത്തത് മദ്യം കഴിച്ചിട്ടാണോ അല്ല ഹറാമായത് കഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇസ്ലാം ഹറാമാക്കിയത് അള്ളാഹുവിന്റെ പേരിലല്ലാതെ അറുക്കപ്പെട്ട മാംസം ഹറാമാണ് അല്ലെ ബിസ്മി ചൊല്ലാത്ത ചൊല്ലാതെ അറുക്കപ്പെട്ടത് ഹറാമാണ് അത് അങ്ങനെ കഴിച്ചിട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ പന്നി മാംസം നമുക്ക് ഹറാമാണ് പന്നി മാംസം കഴിച്ചിട്ടാണോ പ്രശ്നം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥനക്ക് ഉത്തരം കിട്ടാത്തത് അതൊന്നും അല്ല ഹറാമായ വസ്ത്രം ധരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പട്ടുവസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടാണോ പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ വല്ല സ്വർണമോതിരവും ധരിച്ചിട്ടുണ്ടോ പുരുഷന്മാർക്ക് സ്വർണം ധരിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ അതാണോ പ്രശ്നം പ്രാർത്ഥനക്ക് ഉത്തരം കിട്ടാത്തതിന്റെ കാരണം ഇതൊന്നുമല്ല ഇതൊന്നുമല്ല പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് റസൂല് അദ്ദേഹം കഴിച്ചതും കുടിച്ചതും ധരിച്ചതും ഒക്കെ ഹറാമാണ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം കൂട്ടുകാരെ അതെന്താ കാരണം എന്നറിയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമ്പത്ത് കൊണ്ടാണല്ലോ അദ്ദേഹം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതും വസ്ത്രം വാങ്ങുന്നതും വെള്ളം കുടിക്കുന്നതും ഒക്കെ അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമ്പത്തിൽ എവിടെയോ ഹറാമിന്റെ അംശം കലർന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് പ്രശ്നം അപ്പൊ നമ്മൾ ശരിക്കും ആലോചിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് അല്ലേ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സമ്പത്ത് വെൽത്ത് ഉപ്പയുടെ ജോലിയും കാര്യങ്ങളും കൂലിയും ഒക്കെ ഹറാമ് കലർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പാന്റെ പ്രാർത്ഥനക്ക് ഉത്തരം കിട്ടൂല നമ്മൾ ഭാവിയിൽ വളർന്ന് വലുതായി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ഒക്കെ ആയി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പഠനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ജോലിയിൽ കയറി നമ്മുടെ സമ്പത്തിലും ഹറാമുകൾ ആരെങ്കിലും പറ്റിച്ചിട്ടോ വഞ്ചിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്
അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥന പോലും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കാത്തത് അപ്പോ ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ നമ്മൾ കുറെ അധികം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മൂന്ന് രൂപത്തിലൊക്കെ അള്ളാഹു ഉത്തരം നൽകുമെങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള ചില പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ഒരിക്കലും അള്ളാഹു ഉത്തരം നൽകൂല മൈൻഡ് ചെയ്യൂല എന്നർത്ഥം അപ്പൊ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ അള്ളാഹു മൈൻഡ് ചെയ്യാത്ത രൂപത്തിൽ പരിഗണിക്കാത്ത രൂപത്തിൽ ആയി പോകാതിരിക്കാൻ നിങ്ങളും നമ്മളും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ രക്ഷിതാക്കളും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നർത്ഥം ഇതിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കട്ടെ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് എന്താണെന്നറിയോ നമ്മൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഷോപ്പിൽ പോയിട്ടേ ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഒരു മുപ്പത്തൊമ്പത് രൂപക്ക് സാധനം വാങ്ങി അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു അൻപത് രൂപ കൊടുത്തു അപ്പൊ അദ്ദേഹം പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും പിന്നെ ബാക്കി പൈസ തരും അല്ലെ പതിനൊന്ന് രൂപ തരും ഇനി തിരിച്ച് അങ്ങോട്ടാണെങ്കിൽ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് അൻപത്തൊന്ന് രൂപക്ക് സാധനം വാങ്ങി അൻപത്തൊന്ന് രൂപക്ക് സാധനം വാങ്ങി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നൂറ് രൂപ കൊടുത്തു അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു തിരിച്ച് അൻപത് രൂപ നമുക്ക് തന്നു അല്ലെ അപ്പൊ ഒരു രൂപ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടാനുണ്ട് അൻപത്തൊന്ന് രൂപക്കല്ലേ നമ്മൾ സാധനം വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് സാരല്ല പിന്നെ എടുത്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മൾ ദിവസവും പോകുന്ന അറിയുന്ന ഷോപ്പുകാരനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓക്കെ നാളെ തരാം നമ്മൾ കൊടുക്കും അപ്പൊ അറിയാത്തൊരു സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ ടൂർ പോകുന്ന സമയത്തൊക്കെയാണ് ഒരു ഷോപ്പിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ ഒരിക്കലും ആ ഒരു രൂപയെ നമ്മൾ നിസ്സാരമാക്കി കാണരുത് ആ ഒരു രൂപ നമ്മുടെ കടമാണ് അൻപത്തിയൊന്ന് രൂപക്ക് സാധനം വാങ്ങിയിട്ട് അൻപത് രൂപ അദ്ദേഹം ബാക്കി തന്നു നൂറ് കൊടുത്തപ്പോൾ അൻപത് ബാക്കി തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രൂപ നമുക്ക് കടമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഉടനെ പറയണെന്ത് അൻപത് രൂപ കൊടുത്തിട്ട് പറയാം നിങ്ങൾ ആ ഒരു രൂപ എടുത്തോളൂ ഞാൻ ഇതിനെ അധികം സഞ്ചരിക്കണ ആളല്ല വരുന്ന ആളല്ല ഒരു യാത്രക്കാരനാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു രൂപ എടുത്തോ കുഴപ്പമില്ല ഏ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ആ ഇടപാട് നമുക്ക് അവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയാണ് ഇന്ന കുഴപ്പമില്ല സാറല്ല അത് ഞാൻ വിട്ടു തന്നിട്ടുണ്ട് അത് പ്രശ്നമില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ നമ്മൾ സേഫ് സോണിലാണ് കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാം പിന്നെ എങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പോകുകയാണെങ്കിൽ അഥവാ ഓർമ്മ വരികയാണെങ്കിൽ മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി പക്ഷെ നിത്യവും നമ്മൾ പോകുന്ന ഷോപ്പിലോ നമ്മുടെ നാട്ടിലോ ഒക്കെ തന്നെ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാം അൻപത്തിരണ്ട് രൂപക്കും അറുപത്തിരണ്ട് രൂപക്കും ഒക്കെ സാധനം വാങ്ങി തിരിച്ച് ബാക്കി ചില്ലറ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് നോട്ടുകൾ നൽകി ചില്ലറ അവിടെ കടമായിട്ട് കിടക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ അത് പോട്ടെ നിസ്സാരമായിട്ട് നമ്മൾ കാണും അല്ല ഒരിക്കലും അത്തരം പൈസകളെ കൊടുക്കാനുള്ളതിനെ നമ്മൾ നിസ്സാരമായി കാണരുത് വാങ്ങാൻ മറന്നാലും നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ മറക്കാൻ പാടില്ല അറുപത്തിരണ്ട് രൂപ രണ്ട് രൂപ കടമായിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അൻപത്തൊന്ന് രൂപയിൽ ഒരു രൂപ കടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു രൂപ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കൊടുത്ത് വീട്ടുക തന്നെ വേണം ഇല്ലാത്ത പക്ഷം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഹറാമിന്റെ സമ്പാദ്യം കലർന്ന് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കാതിരിക്കാൻ അത് കാരണമായേക്കാം അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും കൊടുക്കാനുള്ളതിനെ നമ്മൾ നിസ്സാരമായി കാണരുത് ഒരു രൂപയാണെങ്കിലും പത്ത് രൂപയാണെങ്കിലും നൂറ് രൂപയാണെങ്കിലും ആയിരമാണെങ്കിലും എല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കാനുള്ളത് കടമായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ കൊടുത്തു തീർക്കുക തന്നെ വേണം എന്നർത്ഥം ഇന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്ന ചില പ്രത്യേക സമയങ്ങളുണ്ട് ആഹാ ചില പ്രത്യേക സമയങ്ങൾ ആ സമയങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ഏറെ അള്ളാഹു പരിഗണിക്കും എന്നർത്ഥം അപ്പോ ആ ഒരു സമയം കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണമല്ലോ ആ സമയത്തും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അല്ലാത്ത സമയത്തും പ്രാർത്ഥിക്കാം ആ സമയത്ത് കൂടുതൽ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് ആ സമയം നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോ ഞാൻ പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രത്യേക സമയങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകണം നോക്കൂ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഫെറൽ നമസ്കാരങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് അഞ്ചു വക്ത് സമയം അഞ്ചു നേരം നമസ്കാരങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് അള്ളാഹു പ്രത്യേക കൺസിഡറേഷൻ നൽകുമെന്നാണ് പക്ഷെ നമ്മളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് അല്ലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നമസ്കരിക്കുക പെട്ടെന്ന് നിസ്കരിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് അല്ലെ സുബാനതലമ്പിലൊക്കെ സ്വാം സ്വാം സ്വാം
അപ്പൊ ഏത് ഭാഷയില പ്രാർത്ഥിക്കുക മലയാളം പറയാൻ പറ്റുമോ പറ്റൂല അപ്പൊ നമസ്കാരം ബാത്തൂലാവും അല്ലെ നമസ്കാരം എന്താവും മുറിഞ്ഞു പോവും നമസ്കാരം പിന്നെ നമസ്കാരം ബാത്തിലായി പോകും എന്നർത്ഥം അപ്പോ നമ്മൾ ഏത് ഭാഷയിലാ പ്രാർത്ഥിക്കുക നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഭാഷയിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഭാഷയിലാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുക നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹുവിനോട് അങ്ങനെ പറയാം മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ സമയത്ത് സുജൂതിൽ അള്ളാഹുവിനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന സമയമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ അധികരിപ്പിക്കാൻ പറ്റും കൂടുതലായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സമയമാണ് പിന്നെയോ യാത്രക്കാരന്റെ പ്രാർത്ഥനക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണനയുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ദിവസം സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോ ബസ്സിൽ പോകും ചിലപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രയാസങ്ങൾക്കും അല്ലെ ഒരുപാട് ദീർഘദൂര യാത്രകളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യും നമ്മുടെ പേരന്റ്സ് ഒക്കെ യാത്ര ചെയ്യാറില്ലേ അപ്പോ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക വെറുതെ ബസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ കാറിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ട്രെയിനിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് പറയുക കാരണം യാത്രകൾ എപ്പോഴും പ്രയാസം നിറഞ്ഞ സമയമാണ് അപ്പൊ ആ പ്രയാസം നിറഞ്ഞ സമയത്ത് അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് അള്ളാഹു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള പരിഗണന നൽകുമെന്നർത്ഥം ഇനിയുണ്ട് കുറെ സമയങ്ങൾ വെള്ളിയാഴ്ചയിൽ ഒരു സമയമുണ്ട് ഏതാണ് ആ സമയം എന്ന് പറഞ്ഞൊന്നില്ല അപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വെള്ളിയാഴ്ചയിൽ നമുക്ക് പരമാവധി എല്ലാ സമയത്തും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക ആ സമയവും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയും ഒത്തുവന്നാൽ ചേർന്നു വന്നാൽ അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ച ആ സമയവും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയും ജോയിൻ ചെയ്തു വന്നാൽ ഒരിക്കലും ആ പ്രാർത്ഥനക്ക് ഉത്തരം കിട്ടാതിരിക്കൂല എന്നാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും അള്ളാഹു ആ സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചവന് അതിന്റെ റിപ്ലൈ അത് തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കും എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പൊ നമ്മൾ ആ സമയത്തെ മറക്കാതിരിക്കുക പിന്നെ ഒന്ന് നോമ്പുകാരന്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ് നോമ്പുകാരന്റെ പ്രാർത്ഥന അതെപ്പോഴാ നോമ്പുകാരന്റെ പ്രാർത്ഥന എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുക ഒരു പ്രത്യേക സമയം പറഞ്ഞു നോമ്പ് തുറക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള സമയം നമ്മളൊക്കെ അല്ലെ വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്കി എല്ലാം ടേബിളിൽ ഇങ്ങനെ റെഡി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നോമ്പ് തുറക്കാൻ കാത്തു നിൽക്കുന്ന ടൈം ഉണ്ടല്ലോ ഒക്കെ ഒരു ജഗപോക നിൽക്കണ സമയമായിരിക്കും അല്ലേ പക്ഷെ അവിടെ നമ്മൾ തിരക്കുള്ള സമയമാണെങ്കിലും ഒരഞ്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പൊക്കെ ടേബിളിൽ എല്ലാം സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം അറിയോ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഇരിക്കണം എന്നാണ് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനക്ക് അള്ളാഹു പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകും എന്നർത്ഥം പിന്നെ ഒന്ന് എന്താണെന്നറിയോ മർദ്ദിതന്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ് അര മർദ്ദിതൻ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഒരു ഒരു ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ വെച്ച് ഒരാളെ അപമാനിക്കുക ഒരാളെ കളിയാക്കുക ഒരാളെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുക ചില ആളുകൾ ശാരീരികമായി ഉപദ്രവിക്കും അല്ലെ ഇടിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അടിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആൾക്കൂട്ടത്തിനിടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റക്കോ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ രൂപത്തിൽ നമ്മളെ ആരെങ്കിലും പ്രയാസപ്പെടുത്തിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ ആരെങ്കിലും പ്രയാസപ്പെടുത്തിയാൽ ഉപദ്രവിച്ചാൽ ആ ഉപദ്രവിക്കപ്പെട്ടവനുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്നെ ഒരു അടി അടിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ പറയാണ് പഠിച്ചോനെ ആ ഒരു ഒറ്റ വിളി മതി അല്ലാ കാരണം എന്താ ഞാൻ അപമാനിക്കപ്പെട്ടു ഞാൻ ഉപദ്രവിക്കപ്പെട്ടു അല്ലെ ഞാൻ പ്രയാസം സഹിക്കേണ്ടി വന്നു ആ പ്രയാസം സഹിക്കേണ്ടി വന്ന ആൾ ആ സമയത്ത് അള്ളാഹുവിനെ വിളിച്ചാൽ പഠിച്ചോനെ ഇവന് മറുപടി കൊടുക്കണേ അല്ലെങ്കിൽ ഇവനെയും ഇതുപോലെ വഷളാക്കണേ ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ എന്നെ ഉപദ്രവിച്ച പോലെ അവനെയും പഠിച്ചോനെ നീ അടങ്ങാറാക്കണേ അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ആ മനസ്സിൽ നമ്മളെ സമയത്തുള്ള പ്രയാസം ഉണ്ടല്ലോ റബ്ബേ ഒന്നും പറയണ്ട ആ വിളി മതി ആ വിളിക്കും അള്ളാഹുവിനും ഇടയിൽ യാതൊരു മറയും ഇല്ല എന്നാണ് ആ വിളി നേരെ അങ്ങോട്ട് കയറിപ്പോകും എന്തായാലും ആരാണോ നമ്മൾ ഉപദ്രവിച്ചത് അവന് അല്ലെ അന്യായമായിട്ടാണ് അവൻ നമ്മളെ വഷളാക്കിയത് ഉപദ്രവിച്ചത് പ്രയാസപ്പെടുത്തിയത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവന് അള്ളാഹു മറുപടി കൊടുത്തിരിക്കും ഇതാണ് മർദ്ദിതന്റെ പ്രാർത്ഥന മർദ്ദിതന്റെ പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹു എന്തായാലും സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ് അപ്പോ നമസ്കാരത്തിലുള്ള സമയം യാത്രക്കാരന്റെ സമയം അതുപോലെ തന്നെ സുജൂതിലുള്ള സമയം മർദ്ദിതന്റെ പ്രാർത്ഥന നോമ്പ് തുറക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പുള്ള സമയം വെള്ളിയാഴ്ചയിലെ സമയം ഇതൊക്കെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പ്രത്യേകം ഉത്തരം കിട്ടുന്ന സമയമാണ് ഇനിയുണ്ട് ഒരു സമയം ഏതാണെന്നറിയോ രാത്രിയുടെ അന്ത്യയാമങ്ങളാണ് രാത്രിയുടെ അവസാന സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും കുറുക്കം വലിച്ചുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റ് പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ സുബഹിനൊക്കെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള സമയം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൊക്കെ ശേഷമുള്ള സമയം ആ സമയ
അതിന് അതിനു പുറമെ അത് കൂടാതെ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുള്ളതെല്ലാം ചോദിച്ചുകൊണ്ടും റബ്ബിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുക്കാൻ ഈ ഒരു വെക്കേഷനെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് മറ്റൊരു വിഷയവുമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഇൻഷ അല്ല അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബിൽ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർകാത്തു